。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部全新泰腐剧《爱情综合症》。本期解说第三集的内容。上集我们说到，白天出车祸一事让小海自责不已，当白天醒来后，却发现他忘了这三年以来的所有记忆，让小海更是无法接受。但在医生和家人朋友的支持下，小海还是决定亲自照顾白天，直到他醒来为止。也因此，让他在和没有感情的白天相处时，受了好一番折磨。但小海依旧选择陪在白天身边照顾他。和以往的不同的是，这天晚上白天的房间有人进门拜访，来拜访白天的正是他的前老板阿莫以及阿莫的伴侣大金。这两人的到来让他感到非常意外。不过阿莫这次到来还给白天带来了一份礼物，那就是和白天撞车的人的下场的照片。不过白天听到后却想起阿莫曾经说过的话：“仇是报了，那之后该怎么办呢？”现在的情形和当时非常的相似。白天在年少时找上开车撞死自己父母的人，教训了对方之后。自己也差点走入深渊中。恰逢此时，阿莫出手帮白天解决了难题，并向他递出橄榄枝，还让白天日后成为训练有素的保镖。这些都是阿莫教给他的。只不过两人和谐的关系在日后被大金的出现打破，所以当失忆后的白天看到大金后才会那么惊讶。因为白天和大金在几年前有过一段感情纠纷，当时的白天莫的感情对大金更是毫无情意可言，甚至卖掉大金送给自己的手表。白天也正式告诉大金，他对两人的关系是如何定义的，两人也因此分开。但当白天爱上小海并和他在一起后，在小海的劝说下，才和大金约出来把话说清楚。听到白天的道歉后，大金这才和白天恢复好朋友关系。随后，白天和小海一起离开。而在酒吧里的大金也正好遇到了阿莫，之后还成了伴侣。而且阿莫也在很早的时候就得知大金与白天有过一段感情。虽然这一消息让白天不禁感到有些担忧，但好在阿莫并没有放在心上，也没有对白天做什么，反而怨他和大金在一起的时候不带来见自己。害自己白白浪费掉了和大金提前在一起的时间。不得不说，看到钱老板在自己面前秀恩爱时的场景，是真的让白天有些反应不过来。对于白天带给自己的伤害，戴金已经不在意了，而阿莫也是如此。两人这趟前来纯属探访故友，临走前还不忘帮小海说好话，不仅将他们现在的幸福生活都归结到小海身上，还说这就是白天爱小海的原因，也让白天好好善待照顾且关心他的人。当大金将阿莫带到房间里后，虽然他没说什么。但白天已经在重新思考自己和小海之间的关系了。不过，虽然有了钱老板的解释，可现阶段白天对小海就是没有任何记忆，更遑论说之前刻骨铭心的爱情了。这天，尼克和男友一起去看望白天，不过白天那张嘴是真的很毒舌。如果不是尼克和男友之间的感情足够坚定，估计两人会因为白天的话而引发一场家庭矛盾吧。也许因为尼克的男友是自己的好友，白天即便生气也强压下自己的怒火，一点都不客气的直接向对方询问自己的弟弟小婉是怎么和阿排在一起的。自己又为什么会允许这两人在一起？实话当然不能和白天说了，所以对方只好绞尽脑汁的挑重点说。因为小婉和阿排互相喜欢彼此，再加上当小婉被掳走的时候，白天和阿排为了救小婉，阿排却替白天挡了一刀。他知道白天对于小婉的重要性，他也不想让小婉伤心，之后的事情就顺理成章了。不过白天即便是失忆，脑子还是没受半点影响。又问起他们刚才话里的漏洞，在被尼克一阵嘴炮输出狂怼之后，白天也略过了这个话题，只是问起他们。自己和小海到底是不是真的情侣？毫无疑问，尼克和男友自然承认的非常痛快，还说两人互相爱对方爱到不行。尼克甚至还把白天描述成了一个为小海着迷的不行的痴情种，也说了很多他们两人恋爱期间的事情。而尼克口中的白天也让失忆后的正主无法直视，但当涉及到两人怎么认识的种种后，两人又是一副闭口不谈的架势，还说要小海自己赶快想起来。过后没多久，理发店的大姐贝尔姐也在得空时，作为店内所有成员的代表前来探访白天。结果一看到白天现在这副莫的感情，莫哀老子的状态，就让他想起白天在遇到小海之前的样子，简直可怕的不行。相比下来，还是爱上小海后的白天更讨喜一点。有一次在理发店给顾客服务完之后，贝尔姐上前八卦起白天和小海的感情状况，而白天也老老实实的说了出来，甚至还会发自内心的笑出来，再也不是从前那副冷冰冰的样子，让他不禁为陷入爱情中的白天感到开心。但现在只要他一想到白天谁都能记得，却唯独记不起自己的枕边人小海之后，让他对小海更是心疼到了极点，对着白天就是一顿疯狂输出，字字句句都在说小海的不容易，说两人之前去理发店的时候有多恩爱，但白天却始终无法感同身受。在临走时，小海去送贝尔姐的时候，贝尔姐就宽慰小海，要他如果觉得累的话就好好休息，之后再好好加油照顾白天。现在的他已经做了最大努力了，相信日后总能守得拨云见日那天。贝尔姐的话让小海控制不住的变得软弱，忍不住在贝尔姐面前哭了出钱。贝尔姐见状，安慰的抱了抱小海。之后才离开。虽然周围人都在轮番给白天灌输，自己非常宠着护着小海，小海也一直很依赖自己，但白天心里对此却不怎么相信，甚至在小海给自己擦身体的时候
，还怀疑这些都是小海雇人来说这些的，让小海这个暴脾气的人当即就和白天争论起来，也让白天有些无言以对，却也对他说出自己心里的想法。他并不认为这个世界上会有真爱存在，也不曾拥有过爱情，所以不知道自己是否还能重新学会爱人。白天的这番话让小海瞬间有了无穷的力量。白天没有直接拒绝爱情的来临，就代表他和小海之间可能还会有机会在一起。而这番话也让小海认为。他和白天之间会有转机，认为自己只要努力的够，就能重新赢得白天的爱。两人的气氛也是前所未有的温馨，这大概就是小海期待中的样子吧。然而就在这时，小海的好友阿球打来了电话。本来小海要接起电话出去说，不料这举动却让白天觉得心里很不舒服，于是命令小海在他眼前接电话并开扩音，否则就认为小海是因为出轨而心里有鬼。虽然小海和阿球在电话里没说什么，但也让白天心里不舒服到了极点。小海刚挂断电话，白天就盘问两人的关系。而白天的这一举动，也让小海梦回两人在一起时，白天对于小海身边人的各种防范。当小海和阿球在水里玩的时候，白天会马不停蹄地赶过来，然后当着阿球的面宣誓主权。当小海和白天抱怨有两个女人为了谁先拿到自己的号码而打架时，白天说要给自己的脖子上套个项圈，用以表示此人有主，请勿打扰。当小海接到阿球的电话，打算出去接的时候，白天二话不说就将人抱在自己的腿上，听两人打电话，自己还诚心骚扰小海。就是不让两人好好说话，那副生怕哪天小海就被人挖墙脚劫走的架势，简直和当年一模一样啊！也让小海不由得顺从了白天。不得不说，虽然白天失忆了，但他这吃醋的特点已经深深刻到了骨子里。小海父亲店里的员工给白天送来花篮，但白天一心只想着阿球。当他知道阿球一会儿会来看自己的时候，白天又生出一股醋意。当听到小海的解释后，原本心里舒服多了，结果一看到这两人旁若无人的交流，让白天瞬间就不开心了。那股酸味充满了整个病房。弟弟小婉一知道白天对阿球怀有敌意后，就是既让阿球前来探访，还在进入病房后跟男友阿牌联合支走阿球，让其可以跟小海独处。假意是让小海赶紧去吃饭休息，实则是要让白天起嫉妒心。而这招果然成功，激起白天的占有欲。小海离开没多久，白天就控制不住的斥骂小海不守夫德、红杏出墙，甚至当小海急着吃完饭回来照顾他时，白天就醋的表示想拿项圈拴住小海，避免他四处招蜂引蝶。在医生的准许下。白天得以出院回到家中照护，眼看金枝玉叶的儿子无法胜任全职看护的工作，父母就询问小海要不要考虑带白天回家，好让他有休息的时间。但对于父母的建议，小海选择婉拒，并表示自己一人能够应付的过来。结果这一回家，小海就差点没在煮饭时烧了厨房，还被白天闻到味道前来彪骂，让小海只能听着白天的批评干瞪眼。但小海也并非真的一事无成，在帮忙白天冲凉灌洗时，就顺应白天的要求蹲下来帮忙，心甘情愿为白天服务。本集完，下集我们将说到，当白天被允许回到家休养之后，小海的前女友前来探望，白天会有什么反应呢？他和小海又会因为什么而吵架呢？让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连，可以第一时间看到更新哦。